τι θα γίνει. Αν για μία στιγμή, για μία μοναδική στιγμή, για ένα δευτερόλεπτο, ο ήλιος σβήσει. Όπως σβήνει μία λάμπα στο δωμάτιο. Και μετά από λίγο, μετά από πολύ λίγο, ο ήλιος ανάψει ξανά όπως ανάβει μία λάμπα στο δωμάτιο. Τι θα γίνει αν μια όμορφη ή όλους τη μέρα συμβεί ξαφνικά μια στιγμιαία συσκότηση, μια τυχαία συσκότηση, ανεξήγητη και μη αναμενόμενη σε έναν κόσμο που όλα έχουν εξηγηθεί και όλα είναι αναμενόμενα. Και πες μου, τι θα γίνει αν για μία και μοναδική στιγμή η αγάπη μου για σένα πάψει. Αν η αγάπη μου για σένα χαθεί. Για να επανέλθει την επόμενη στιγμή δυνατότερη Βεβαιότερη, ποιος άνθρωπος από εμάς τους ανθρώπους θα μπορέσει να διαχειριστεί ψύχρεμα μία συσκότηση, οποιαδήποτε συσκότηση και ποιος θα τσακιστεί, θα δακρύσει, ποιος θα αναλάβει να ορίσει την ανθρώπινη ζωή μετά από την κατάργηση της βεβαιότητας, της κάθε βεβαιότητας, θέλω να πω.
Nada, nada. Πιστώ στα ιδανικά μου. Τα κατάφερε ο Μάγκας. Τι κατάφερε ρε. Το χρυσό στους πανευρωπαϊκούς. Ετοιμάζω με τον Άνω ένα νούμερο με αθλητικά. Έλα ρε. Καλό. Τελευταία ευκαιρία. Αν δεν βγάλει γέλιο, ο ψηλός θα με διώξει. Στο είπε. Εχθές το βράδυ. Βλέπω το ίδιο όνειρο. Πολύ παράξενο όνειρο εσύ. Είμαι λες σκελετός. Ναι ρε σου λέω, σκελετός. Και φοράω το καπέλο μου και παίζω κιθάρα. Ρε σοβαρά σου μιλάω. Παίζω κιθάρα πάνω σε ένα φάρο. Και δίπλα μου στέκεται μια κόμματα. Και τραγουδάει. Και εσύ στέκεσαι πάνω στο φάρο γυμνός με το καπέλο και την κιθάρα. Όχι ρε γυμνός. Σκελετός σου λέω. Κόκαλα ρε, μόνο κόκαλα. Και παίζω κιθάρα και η κόμματα τραγουδάει. Και άκου τώρα το ωραίο. Πώς τραγουδάει, μέσα από το στόμα της βγαίνει φως. Πολύ φως ρε και φωτίζει γύρω γύρω. Βασικά δηλαδή το φως του φάρου είναι αυτό το φως που βγαίνει μέσα από την κόμενα. Ωραία κόμενα. <laughs> Κούκλα. Και τώρα το καλύτερο. 
παίζεις και εσύ. Γαμάω την κόμενα. Όχι ρε, είσαι αλλού, μέσα σε ένα καράβι. Και γύρω γύρω καταιγίδα, φουρτούνα, κεραυμή. Ο καπετάνιος είμαι. Όχι, ο αστυγματιστής. Και στέλνω το σως. Ναι μπράβο. Και μας σώζουνε. Όχι, βουλιάζεται. Τι λες ρε μεγάλε, και μένεις μόνο στο φάρο εσύ με την κόμενα. Ε, τι να κάνουμε έτσι είναι το όνειρο. Άκου, 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 άκου. Την άλλη φορά να με βάζεις να πηδάω στη θάλασσα και να κολυμπάω και να φτάνω στο φάρο και να σώζομαι. Τους άλλους πνίξ τους όλους, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ρε τι θα κάνεις, αλλά εγώ να σώζομαι. Και να είμαστε και οι τρεις μαζί στο φάρο. Εσύ δηλαδή άμα θες, φύγε κιόλας. Πήγαινε μια πόρτα έτσι, καμιά δυο δέκα ώρες και να περνάμε ωραία με τον κομμενάκι ρε. Με ζεστές κουβέρτες, τζάκι, κρασί και να τρώμε ρε βήθια. Βήθια, τι λες δρομαλάκα. Τι δεν σ' Σε ποιο λεπτά ξεκινάμε! Σου λέει και πόσες φορές να το κάνουμε! Τη δουλειά του κάνει! Μπορεί να τα κάνουμε σας με το μετακόμιση! Δεν είχα ιδέα! Κοίτα, μας δίνουν αυτό το σπίτι! Τι θέλεις! Μπορούσα απλά να το ξέρω! Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα να σου το πω! Σεβάστηκα, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα. Έχει ανέβει το επίπεδο! Εγώ εξακολουθώ να είμαι άνθρωπος. Και εγώ άνθρωπος είμαι. Από τότε που γυρίσαμε στην Ελλάδα δεν με έχεις αγγίξει. Συμβαίνει τίποτα. Πώς πάει το καινούριο νούμερο. Καλά. Θα το δω. Σε λίγες μέρες. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Κανόνισέ τα με τον άνω να βγάλετε γέλιο. Διαφορετικά θα φύγετε και οι δύο. Ξέρεις πόσος κόσμος με παρακαλάει για δουλειά. 
Κλόουν στην Ελλάδα! Και νάνι! <laughs> Νομίζω ότι είμαι σκληρός, έτσι. Τα βλέπεις. 20 παραστάσεις στην Αθήνα και δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδα. Θα μείνουμε πολύ. Άλλο ένα μήνα. Τι σου είπε? Τα γνωστά. Να ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου. Εγώ τι φταίω. Κάνω τι μου λες εσύ. Έτσι μου είπε. Θα μας διώξει και τους δύο μαζί. Εγώ. Γιατί. Ε, φύγε. Γιατί να φύγω. Ρε, φύγε σου λέω. Δεν τον γουστάρω ρε. Θα αρχίσει να κλαίγεται πάλι στο ψηλό. Έχει και αυτό στα δικά του. Μην νομίζεις. Λοιπόν, άκου. Τελειοποίησε ένα καινούριο κόλπο. Ποιο. Το μήλο μέσα στο κεφάλι μου. Το μήλο μέσα στο κεφάλι σου. Τι είναι αυτό ρε. Απ' τη σκηνή βέβαια δεν φαίνεται καλά. Αλλά δεν έχει σημασία. Το έκανε και τους φίλους μου. I 
and sinking in time But there's no place to hide Kiss my hands to feel safe Break myself Just to make them scared Give my tears To make them lose their fears I'm burning up and falling down I fall apart to keep the crown smile When I'm lost to hide a ghost That lives inside my pale home I'm a burning I'm a burning clown I'm a burning clown I'm a burning Την επόμενη φορά να βαράς πιο σιγά. Τι είμαι εγώ, άντε, συνέχεια βαράς, βαράς. Ε, φύγε, ε. Είμαι ο Μίνο, ο Κλόου. Εσύ να ακούσε με. Τώρα ήρθες. Είσαι πολύ όμως. Κάτσε, περίμενα, περίμενα. Περίμενα. Φω, τι είναι αυτά, ρε. Τι έγινε, τι κάνετε εδώ. Τι, τι έγινε, ρε μαλάκα. Το σακάτεψες στο παλικάρι. Είπαμε, όχι κλωτσιές με αυτά τα μακούτσια. Ρε εσύ, αυτή η κόμμανα που μίλαγες τώρα, είναι φτιστή με την κόμμανα που βλέπα στον ύπνο μου. Ρε ολόγια σου λέω, τι βρήκες. Είσαι πολύ όμως. Είναι και αυτό το όνειρο που βλέπω. Πολύ παράξενο. Είμαι λέει σε καράβι καπετάνιος. Και το καράβι πνίγεται. Οι άλλοι πέφτουν στη θάλασσα. Και δεν κάνω τίποτα. Και πνίγομαι. Και μ' αρέσει. Αυτό είναι το παράξενο σε αυτό το όνειρο. Πού ήσουν, ε? Μια βόλτα. Τρέχα λογάκι, 
Το πιο βέβαιο πράγμα είναι η αγάπη. Και μας θα πω έρωτος τι να πω η αγάπη. Γιατί η αγάπη της μάνας δεν είναι αβέβαιη. Ο έρωτος λοιπόν. Ξαφνικά. Το είδα. Τι, τι να σου πω, δεν κατάλαβα καθόλου και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που έγινε. Στην αρχή φαντάστηκα ότι σβήσανε τα φώτα μέσα στην καμπίνα. Μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ήλιος, ότι έσβησε ο ήλιος. Τι, τι να σου πω, δεν κατάλαβα καθόλου και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που έγινε. Ο συνάδελφος λέει, το είδε. Εγώ δεν, δεν το παρατήρησα. Το είδα. Τι να εξηγήσω. Θαύμα δεν ξέρω αν είναι, αλλά όπου και να το κάνουμε, δεν σημαίνει κάθε μέρα. Ναι, το είδα! Ναι. Ξαφνικά εκεί που καθόμουν, χωρίς να περιμένω, χωρίς να συμβεί τίποτα, ξαφνικά φλά και κλείσαν όλα. Δηλαδή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό που δεν ήξερα, δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να φταίνει οι Αμερικάνοι. Αλήθεια. Φταίνε και πολλά πράγματα. Μπορεί να φταίνει και γι' αυτό. Και κοιτάξτε το, πάντως εγώ αριστερή είμαι. Ναι, είχα ετοιμάσει. Θα κοιμηθείς εκεί. Α, εγώ θα πάω μια βόλτα. Mm. Ναι. Εντάξει, γεια. Πάλι εσύ, είσαι μας Έχει ξεκινήσει η παράσταση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γεια σου. Γεια σου. Γεια. Είδες το καινούριο μου νούμερο. Πώς σου φάνηκε. Πού πας. Φεύγω. Μήπως συνοχλώ εγώ. Όχι, ήμουν περαστική. Πρέπει να φύγω. Περαστική. Τι γύρε. Τίποτα. Γεια. Ε. Είσαι πολύ όμορφη. Κυρία μου, είστε πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ πολύ. 
Φίλε μου, καταδικαστήκαμε να μιλάμε από το τηλέφωνο. Μετά το ρεκόρ, ο Πέτρος δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Και λέμε, με την ευκαιρία των εκλογών σε έξι μήνες, να αποσυρθεί οριστικά από τον πρωταθλητισμό και να μπει στην πολιτική. Με τη βοήθειά σου βέβαια. Ο Πέτρος και ικανός και πολύ φιλόδοξος άνθρωπος είναι. Με τη φήμη που έχει και με εκείνη που θα αποκτήσει μεθαύριο, θα είναι πολύ εύκολο για μας να τον βοηθήσουμε. Και να μας βοηθήσει και εκείνο φυσικά. Λίγη υπομονή θα χρειαστεί και μετά πίστη στο κόμμα. Όχι τσαμπουκάδες μετά τις εκλογές. Σα ζητάω συγγνώμη, δεν... δεν αισθάνομαι καλά. Τι θα γίνει, αν για μία και μοναδική στιγμή η αγάπη μου για σένα πάψει. Αν η αγάπη μου για σένα Sunlight, sunlight, sick for your dying child, somewhere in the shade, far away he lies. Να περάσω. Ναι, έλα, έλα. Ο Ανδρέας είναι φίλος και συγκάτοικος. Τα έχει δακτυλουργός. <laughs> και τώρα με συγχωρείτε. Σε λίγο βγαίνω. Ψάχνεις να βρεις κάτι. Έρχομαι εδώ γιατί με κάνεις και γελάω. Είμαι αστιός. Είμαι αλήθεια όμορφη.
Δεν μου είπες το όνομά σου. Μια βόλτα. Ναι, ήθελα να ξεσκάσω. Έστω. Μια βόλτα. Σου είπα πήγα μια βόλτα. Αν εννοείς υποστήριξη το να παριστάνω τη μαριονέτα δίπλα σου, θα την έχεις. Σήμερα απλά να στατώθηκα σε εκείνο το σπίτι. Ήθελα να φύγω. Έλα τώρα. Πού πας! Να ξαπλώσω. Είναι και αυτό το όνειρο που βλέπω. Πολύ παράξενο. Είμαι πάνω σε ένα μικρό νησάκι, στη μέση μέση της θάλασσας, στην κορυφή του φάρου και τραγουδάω ένα τραγούδι, όμορφο. Και βγαίνει από το στόμα μου μέσα φως, το φως του φάρου. Φωτίζω μια νύχτα σκοτεινή, με καταιγίδα και δίπλα μου παντού κόκαλα, σκελετή και τραγουδάω και φωτίζω και μ' αρέσει. <Ρι> Πολύ παράξενο είναι αυτό το όνειρο. Αυτό είναι το παγκόσμιο ρεκόρ αγόρι μου. Εύκολα πράγματα για σένα. Τα λέω ξανά μια τελευταία φορά. Προσοχή στις λεπτομέρειες. Θα πάρεις το φάρμακο ακριβώς πριν από το τελευταίο άλμα. Θα δράσει ακαριέρα. Θα ανεβάσεις παλμούς. Θα καίνε τα πόδια σου. Θα έχεις τεράστια αλτική δύναμη. Για ένα και μόνο άλμα. Και μετά... Τέρμα. Σημαντικό μετά το άλμα. Τα πόδια σου θα είναι σχεδόν παράλυτα. Θα βάλεις όλες, μα όλες σου τις δυνάμεις να σηκωθεί. Σε πέντε, το πολύ δέκα λεπτά, θα είσαι μια χαρά για την τηλεόραση. Δεν ξεχνάς να μιλήσεις για το προβληματικό νομικό πλαίσιο, για ανάγκη εταιριών χορηγών, όπως τα έγραψε ο υπουργό. Το φάρμακο θα είναι αόρατο για έξι μήνες. Μετά όμως θα φαίνεται στο αίμα σου για δέκα χρόνια. Τον ξέρεις αυτόν? Τον άλλο. Όχι. Είχαμε τον Πολυκανδριώτη να εκτελεί με απίστευτη ευκολία αυτό το άλμα. Αυτό το άλμα που του είχε χαρίσει το χρυσό στους πανευρωπαϊκούς. Είναι ένας εκπληκτικός αθλητής. Μετά από τον αποκλεισμό και του Στίβεν Μάσκελ, ο Πέτρος Πολυκανδριώτης είναι ο νικητής του αγωνίσματος. Έπρεπε να του κάνουμε τη χάρη του Νάμου και να τον πάρουμε μαζί μας. Βλέπουμε στους φωτεινούς πίνακες, κυρίες και κύριοι, το νέο ύψος. Είναι πραγματικά το παγκόσμιο ρεκόρ. Όλη η Ελλάδα έχει στραμμένα τα μάτια της σε αυτόν τον εκπληκτικό αθλητή. Είναι αξιοπερίεργη η ηρεμία που επιδεικνύει ο Πολυκανδριώτης 
αυτή τη στιγμή ξεκινά, πλησιάζει, έχει αναπτύξει ταχύτητα, Αυτός ο εκπληκτικός αθλητής. Όχι μόνο είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, αλλά έχει ακόμα τρεις προσπάθειες να πάει ακόμα ψηλότερα. Να ανταγωνιστεί στην ουσία τον ίδιο του τον εαυτό. Α, εσύ το νιώσεις αυτό. Ποιο πράγμα, ε. Κυρίες και κύριοι, το νέο ύψος που εμφανίστηκε στους φωτεινούς πινάκες. Νομίζω ότι ο Πέτρος αστιεύεται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ο Πολυκανδριώτης θέλει να επιδείξει πέντε πόντους πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν είναι δυνατόν αυτό, κυρίες και κύριοι. Κι όμως, ο Πολυκανδριώτης παίρνει θέση. Δεν ξέρω αν είναι πρόκληση ή κοροϊδία αυτό που παρακολουθούμε. Ο κόσμος έχει μείνει άφωνος. Όλοι είναι καρφωμένοι στη θέση τους. Και να! Πράγματι ξεκινά! Ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Βέβαια! Τι θα γίνει αν για μία στιγμή, για μία μοναδική στιγμή, για ένα δευτερόλεπτο, ο ήλιος σβήσει. Εδώ στο στάδιο σήμερα λάβαμε μέρο σε ένα παιχνίδι τη μοίρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο ήλιο έσβησε και όταν άναψε ξανά, ο πολυκανδριό τη έπεσε στο στρώμα. Έτσι εξηγείται ίσω και ο έξαλλο πανηγυρισμό του, αφού κυρίε και κύριοι ο πύχη στέκεται ακόμη στη θέση του. Κανένα δεν έχει δει αυτό το άλμα, φαντάζομαι, και κανένα φίλ δεν πρέπει να το έχει καταγράψει. Οι κριτέ είναι φυσικό να μην μπορούν να το αναγνωρίσουν. Έχουν ακυρώσει την προσπάθεια του Πέτρου, ο οποίος αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με τη βία εκτός αγωνιστικού χώρου από δύο αστυνομικού, ενώ εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Ο άνθρωπος σήμερα σε αυτή τη διοργάνωση ίσως κατάφερε να κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε ποτέ. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Είναι απαραίτητα όλα αυτά. Κυρία Πολυκανδριώτη, ο άντρας σας δεν είναι καλά. Θα συνέλθει. Η επαφή του με τον έξω κόσμο πρέπει να διακοπεί.
María, ¿cupas? Pusana Petro, camino es dos. ¿Deja que no iba? Θα έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω μαζί σας. Ίσως θα έπρεπε να ξέρετε μερικά πράγματα. Γεια σας. Γεια σας και λυπάμαι πολύ. Φίλες, the deadly poison Claiming its reward Fears the resolution Not to let go Εντάξει, ε, όλοι το ξέραμε. Σιγά, γιατί πώς γίνονται όλα αυτά τα, τα ρεκόρ. Έτσι γίνονται. Τι πράγμα? Είναι σχρό ψέμα αυτό και το ξέρετε. Βέβαια, βέβαια ο θάνατος, γιατί είναι τελεσίδικος, γιατί είναι αναπόφευκτος, γιατί είναι εγωιτευτικός, θα πει από το θάνατος. Μα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται. Κάθε γέννηση περιέχει το θάνατό της. Όχι κάθε γέννηση θα πεθάνει. Κάθε γέννηση περιέχει την ώρα που γεννιέται, περιέχει το και το τέλος της και το θάνατό της. Ο φρουρό ήταν εκεί. Ε, δεν περιμέναμε από έναν άνθρωπο σε καταστολή να συμπεριφερθεί έτσι. Όχι βέβαια, ποτέ δεν το περιμένει από κάποιον. Εν δυνάμει, βέβαια, όλοι είμαστε δολοφόνοι, οπότε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τολμούσε να βάλει τον πύχη τόσο ψηλά. Πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν καλό παιδί, ναι. Το περίμενα, ναι, όχι να γίνει και δολοφόνο δηλαδή. Εντάξει, αυτό ήταν φοβερό. Το είδαμε και στη τηλεόραση.